些以你冤死的将士们，你该如何负责？你午夜梦回之时，不会觉得自己良心不安吗？滚！哥，你胡说八道什么？明明就是你，我什么都不知道，你还敢狡辩？九弟，你不要冲动。此事真相如何，大家心知肚明。那传讯兵怎么死的？四王兄，更是一清二楚。此事王上早有定夺。你们要是有什么不满的话，尽管去找王上，别像只疯狗似的乱咬人。这件事情的确有误会，你们不要再闹了。程旭，带着程轩回吧。小程阳，你刚愎自用。我以前敬你是个英雄，可如今你就是个敢做不敢当的孬种。说什么，四王兄？好了，我劝你，在这个时候不要跟他一般见识了。对，你说的都对。你现在知道真相了，又能把我怎么样？啊？有本事你就来杀了我呀！来呀！我杀了你，程轩，你干什么？哥，走，别拦着我，让我杀了他，一命还一命。程轩，不值得为这种人偿命。小程耀皇上，明玉见过皇上。看什么呢？看得如此入神。臣妾只是闲得无聊，打发时间罢了。原来你真喜欢看这种兵书啊！这些哪是闲得无聊、打发时间的书啊？皇上，我们家郡主打小就跟别人家姑娘不一样，别人家姑娘喜欢绣花、抚琴，而我们郡主就喜欢骑马、射箭，看这些深奥难懂的书。原来我的爱妃，从小就与众不同啊！哪有什么与众不同啊？臣妾只是觉得这书中的内容有意思，就多看了几眼。你既然看了不少这样的书，想必应该有些心得。那我今天便来考考你，嗯。我之前养过一头猎鹰，曾为我立下不少功劳，可如今骄纵囊空，我左右还得维护它，杀又杀不得，我该如何？这个老四，仗着自己的军功，如今是越发不把王上放在眼里了。真不知道，将来会出什么乱子。臣妾才说学浅。见识浅薄，若有说的不对的地方，还望王上不要笑话。既是我让你说的，又怎么会笑话你呢？尽管畅所欲言。臣妾在一本书中见古圣人提过一句：“故去之者纵之，纵之者成之。”要除掉一个地位显赫的恶人，首先要放纵他，待他作恶到一定的阶段，任谁都维护不了他的时候。再顺理成章的除掉他。过去之者，纵之；纵之者，成之。妙，此法甚妙。
。王上若是累了，不如歇会儿。这些奏折，明日再看也不迟、啊。明朝还有明朝事，我可以等。朝政不能等啊。可王上已经看了好几个时辰了。肯定是乏了，这劳逸结合才能事半功倍啊！你说的对，要不这样吧，你帮我看奏折，这样我既能休息，也不耽误正事。明玉不敢，后宫不得干政。我又不是无能昏君。我知道自己做什么。以正君道，明臣之，求万世之安世。臣闻君者，天下臣民万物，执主以为其为天下臣民万物之主，责任之重，凡民生。我听闻，王上这两日经常召你去御书房为他读奏折，一些国策上还会征询你的意见，可有此事？齐姐姐，是怪明玉干扰国政吗？明玉也知此事不妥，可王上一再要求，明玉也不能违背王上的意愿呢。你别紧张，我不是怪你，我反而很高兴，王上能够欣赏你的才情，明玉。自你入宫以来，性情便不如往日明朗，这其中虽有功归森严的缘由。可我知道，你是因为失去了什么，放弃了什么。我明白你的苦，齐姐姐，别这么说，这一切都是明玉的选择，明玉不觉得苦。只是最近我看王上勤政爱民，励精图治。废寝忘食，不辞劳苦，真的是有为之君。明玉看了，从心底敬仰，所以明玉也会尽全力为王上分忧。你能这么想，我就放心了。嗯没听错吧，王上，你要撤兵？我军伤亡惨重，此时不撤
，更待何时啊？刚打完西岐，马上征大明。我本来就认为这个决定不稳妥。薛季，趁我攻打西岐，新建宁东四百里防线，虽初具规模，但未成气候，不趁机打他一个措手不及，还待何时？管他那么多干嘛？咱们就继续打，我就还不信了。难不成这几个小破城是铁柱的？我又何尝不想继续打？就这样撤军的话，我不甘心。没错，我也不甘心。皇上，我瞧你如今是打心眼里怕了薛季吧？四王兄，鲁王兄，你们错了。你说什么？一次战役，只是整个战争的环节之一。大梁和大胜的战争，眼下还漫长得很。我们不能只计较一次战役的输赢，而是应该着眼于整场战争的胜负。我赞成，退兵。你闭嘴！你算个什么东西啊？啊！一个乳臭未干的臭小子，怎么着？你还能教哥哥们打仗不成？我告诉你。哥哥们在战场上杀的敌人比你见的人都多，知道吗？你再说一遍，萧承轩，你又要做什么？承轩，你今日说的话太放肆了。要是没有别的意见，退兵一事就此定论。行。既然是王上的旨意，我等遵命便是。哼！没什么事的话，臣弟也告退了。九弟。你长进了，程旭年轻识浅，还请三哥教导。好久没听见你叫我三哥了，我也好久没有听见三哥这么夸奖我了。是啊，你小时候，三哥可是时常夸奖你。还记得你第一次骑马，是我抱你上了马鞍。你第一次拉弓射箭，还是我手把手教你的。九弟，嗯，你要记住，兵法上有云：“行之通达者，非心存金九不义之志，且能循序渐进之事，不可得也。”记住了吗？记住了。继续练。行军打猎，练兵习武。三哥从小一直带着我，我永远都不会忘记。九弟，我虽是王上，却也是你的兄长。我希望我们兄弟二人还像从前一样。是。明月，你说王妃为什么不劝劝王上？打败仗的事情，王上只字不提，谁有那么大的胆量去劝王上啊？王上到，王上万福。这些天，我都在王妃那儿，也没工夫过来瞧瞧你，似乎清瘦了些。我看是王上清瘦了些。今日啊，臣妾为王上准备了最爱吃的酒和菜，王上你一定要多用一些，否则……否则身子骨哪受得了啊？你齐姐姐翻来覆去，就这么几句？不，我说的是，否则别人会认为王上打了败仗，茶不思饭不想。谁说的？王上息怒。丽妃风寒刚好，准是病糊涂了。我问的是丽妃
，干你什么事？出去。皇上别恼，没人这么说，臣妾只是担心别人这么说。谁恼了？只有糊涂之人，才会妄自揣测。胜败乃兵家常事，只不过一次失利，何至于茶饭不思啊？那是当然了，皇上是大英雄，这次的失败，等于下次成功的动力。这话说得好，是以底烟化盾为利。程耀和程泰都以为我怕那个薛季，却不知这次的失利，反倒激起了我的求胜之欲。所以啊，王上更要吃好、睡好，好让大圣的军民们知道我们王上胸有成竹，智珠在握。好你个小机灵鬼！说了半天，反倒哄得我自己劝慰自己了。嗯，什么事啊，都瞒不过王上。皇上恕罪，外头送来了急报。真心要感谢梁国皇帝啊！薛季拼了死命才保住了宁东防线，只因他不肯依附奸相，竟被参了个守卫宁东不利的罪名，进而落得愤而辞官的下场。依臣所见，这天下本无主，而有德者居之。如今薛季去职，正是我大圣梦寐以求的最佳时机。臣以为，王上大可以行。不。不着急，再晚恐将群雄四起，争相南下啊！当然，此次的伐梁行动，我们是前方吃紧，后方不济，暴露了我们很多问题，也给了我们很大的教训，所以必须要等到我们大圣真正的准备充足，伐梁大业才能一举成功。王上所言极是。如何恩养人才，富国强民，全要倚仗李先生大才，好好筹划了。臣李文成，定当竭尽心智，报王上知遇之恩。嗯。你说什么？再说一遍。你没听错。皇上打算叫你我去守宁东前线，做他的春秋大梦去吧！都不打仗了，我才不到那破地方过苦日子。怎么，四哥打算抗命？我是后悔没有早点抗命。你看啊，若是咱们不撤军的话，不就等到了薛季去职的大好良机吗？到时候我就能一举拿下整个宁东防线。现在倒好了，程泰。我跟你实话实说、啊，如今我是打心眼里看不起萧承瑞这个胆小鬼。皇上当初就应该听咱们的。是啊，现在倒想起咱们来了。他那个宝贝九弟不是最懂他的心意吗？怎么不让他去守前线呢？程序，他哪成啊？反正我就是要让他知道，没有咱们的帮助，他萧承瑞什么也办不成。竟然两个同时告兵。
这么巧啊！皇上息怒。他们两个是越来越不像话了，多次违抗王命，眼中已经没有我这个王上了。他们是您的兄弟，过去平起平坐惯了，恐怕这尊卑之分，怕是难以明白了。哼，仗着拥戴之功，贪得无厌，得寸进尺，权要大，赏要重，稍不如意就横眉竖眼，飞扬跋扈。有这么好的事，我也情愿去做亲王，谁还做王上？您不做王上，谁来做呢？换成别人，大圣的臣民们也不会同意啊。而且，他们总是讥笑良人文弱，如此轻敌，真是无耻。这几大亲王，秉性难移，若是想让他们跟上王上的脚步，理解您的远见。恐怕是难了，倒是有一些年轻的，还有调教的可能。年轻的，王上有那么多兄弟子侄，难道就选不出可用之才吗？嗯，你倒是推荐几个给我听听。臣妾的世界只有后宫。怎么可能推荐出有用之才？就算能，也不是臣妾该做的。很好，你很懂事。看来要成要成泰，他们自己收敛是不可能的了。除非让他们明白，我大圣国人才济济，并不是非他们不可。如果这两大亲王认为大圣少了他们两个不可以，那之后就会更加骄狂。那是他们妄想。我会让他们知道他们错的有多厉害。我确实准备从年轻的兄弟子侄当中挑选几个好的出来栽培，比方说程旭。臣参见王上。不知王上叫程旭过来是否有事吩咐？我想看清楚你，是不是值得委以重任的将才。那么王上看清楚了吗？我看清楚了。不过。敢不敢接下这个重任，得由你来告诉我。王上用不着使出这样的激将法，程旭能奈如何？自己心里一清二楚。若成竹在胸，定自行请缨；若胸无成算，也不敢随意出头。很好，一般年轻人都受不得激，你却能如此沉得住气。丝毫不急躁，我几乎都要怀疑，你是不是事先知道我要跟你说什么？听着，我要你去守住宁东防线，你可能做到。程旭做不到，那你太让我失望了。这可是独当一面的机会，可遇不可求啊。程旭做不到。可王上的九弟做得到。程旭，出生之毒，有什么资格说自己能做得到？可王上的九弟就不同了。第一次骑马，第一次拉弓，都是有三哥在旁边教导着我。有三哥在旁边，程旭就有胆量说自己能做得到。九弟。你别怕，三哥会照顾你。
说的总是这句话。瞧，我们都没忘记。饶了王妃，算了，饶的饶了，谢王妃。哎，真儿，你要不要一起去玩玩？我，嗯，我哪成啊？让我们郡主去吧。我们郡主当初在幽灵的时候玩的可好了，是吗？嗯，明月，要不你也去试试？不成不成，这么多年没玩了，肯定投不进去了。这儿也没有旁人，你就去吧，你玩着。我看着也高兴，也好解解闷儿。就是啊，郡主，去玩玩吧。好吧，七姐姐。哇，真的好厉害，好厉害啊，郡主！郡主，郡主，郡主，郡主，郡主，郡主，郡主。免礼，明月，许久没见你这般高兴了。看看你，头发都乱了。王上，嗯，您风尘仆仆的，从何处来呀、啊？我御九弟去了趟围猎场，活动了一下筋骨。那要不要先行更衣？好啊，程雀，你留下来，还有要事要与你商议。好，明玉茶沏的不错，待会儿我让他来招待你。谢王上，你也去梳洗一番吧。是王上。哥儿，让他们都散了吧。是，都散了吧。是。是怎么，一年多没见，都不认识了？臣弟，多谢三嫂。这里的清凉亭少有人来，我特意选在这里。好，真儿，能否让我和明玉单独聊几句
正。我听说，你又立了不少军功，恭喜你啊！啊，对了，你之前跟萧成耀一起出征，他没有为难你吧？你放心，我现在每时每刻都在提防着他，他再也伤害不了我了。我永远都不会忘记，是他使我们分开。属于我们的，都已经过去了，不如早日放下，重振向前。清楚好不好？不是我变了，是我们必须要变，不得不变。我们已经回不去了既然你也放不下他，为什么要对他那么残忍呢？你连一点点机会也不给他，这样对燕王殿下来说，实在是太可怜了。能不能放下是一回事，我们两个有没有结果，又是另外一回事。既然我们两个无望，我不能再让他坐困愁城，否则那样才是对他真正的残忍。你要出征了，是啊。你出征了，怎么不来告诉我？你知道我每天有多记挂你吗？我不说，你不是也知道吗？我看你，对马都比对人好，只有一个人例外罢了。因为马对我，都比人对我来得好。我对你不好吗？我从小到大都是怎么对待你的？你居然还说出这样的话来！
。玉莹，我不是这个意思，我一直都把你当好妹妹，我也希望你能找到自己喜欢的人。我不想听你说这些，就算是兄妹，人家做哥哥的都会疼妹妹啊，哪像你，一天到晚的就拿我当瘟神，见我就动。我躲你。那都是为你好。我最不喜欢听什么“为我好”这样的话了。真的为我好，你怎么会对我这么冷淡，只顾着你的破马？老天爷对人最不公道，偏偏不能给我们一双翅膀。切，要么只会教训人，要么就说些奇奇怪怪的话。立志王生，叩见两位殿下。不必多礼，谢殿下。王生，这一路你辛苦了。梁国风起地，究竟是怎么死的？听宫中一些太监说，风起地穷奢极侈，暴虐成性，这次因为强占臣妻，被那女子所刺，死于非命啊！这样的人也配当皇帝？死累活该。风起地不是没有儿子吗？那现在是谁继位？是他弟弟，这年号都定了，叫明德。不过，这位皇帝还不满二十岁，他刚刚即位就清除了奸相一党，百姓是人人叫好啊。新皇帝，那他现在对我们大圣是一个什么样的态度？想债还是想喝？这倒不清楚，我只听说他急召一个人进京。谁？薛姬。薛继进见，臣薛继，叩见吴王，吴王万岁！先请，快快平身。谢陛下，臣不敢当此贤字。先帝受奸人蒙蔽，委屈了你。不过，朕询问过众卿的意见。深知宁东重任，唯有你能担起。盼你不辞艰难，重掌宁东军务。为国效力，臣是当仁不让，请陛下宽心。臣有把握，在五年之内收复宁东失土，并以此为据，攻占圣国。真的？你真有把握？不过臣斗胆，向陛下请求一样恩赐：信任。信任。是的，信任。皇上为了议和，和那薛继书信来往了几个月了。莫非还真怕了他不成？薛继也曾借着议和，争取修缮城池、建立防线的时间。议和只是战争的一部分。守在这儿是进退不得，真让人着急啊！这何时才能痛痛快快的打一仗啊？你放心，不会很久了。你怎么知道？王上提出议和，是想恢复圣良的贸易，来平复后方天灾的重创，所以不能和。就只能战，殿下。殿下，京城急见。是王上来信吗？王上亲率二十万大军，御驾前来。
多日来，众将士上下一心，拼死奋战，终使我大胜，连续拿下梁国两座城池。若再拿下宁城，我们就有希望打败薛季。我反对。我军已与薛季对战多日，如今已经是兵疲马倦，粮草不济。况且宁城被薛季围得如铁桶一般，若是我们贸然进攻的话，一定会得不偿失，损失惨重。我提议退兵。我同意四王兄的话，我也提议退兵。若此时退兵，我们之前的努力不就白费了吗？至于粮草问题，只要我们筹划得宜，三日内拿下宁城，我们就能全身而退。那王上，你又如何能保证三日之内一定能拿下宁城呢？如今我两营的战士已经损失惨重。我总不能把剩下的将士全陪在这里吧，小程瑶。